Naam bila shaka pale na mchezo ambao uko hewani. Aha, ni mchezo baina ya timu ya KU pamoja na timu uh, ya wana GSU ni mchezo ambao umekuwa ukingojwa na wengi siku ya leo. Na kufahamisha kwamba siku ya leo tumejumuiana hapa katika uuga wa Kenyeo Stadium ambapo mpira wa siku ya leo unakuwa ukichezewa kwa ushirikiano na wana Kenya Handball Federation ndio KHF kukuletea mpira ama mpira wa mikono ndio jumekanao kama vile handball timu ambayo zimekuwa zikimenyana siku ya leo ni kama vile NCPB na pia vile a, timu ya Nanyuki Women's na ambapo timu ya NCPB ni nyakuwa taji la siku ya leo timu ambazo zimekuwa zikitoka ni timu ya Mamba na timu ya wana NCPB ni timu ambazo ama ni timu ambazo zimekuwa zikimenyana kwa kikali zaidi na kuona wametoka sare ya mabao 28 kwa 28 sasa hivi ya timu ya Kenyatta University na ya GSU ndio wako kwenye uga sasa hivi nikifahamisha kwamba timu ya Kenyatta University imeongoza na mabao manne nayo timu ya GSU imefuata kwa karibu sana aa, na mabao mawili kwa hivyo hizi ni baadhi ya zile taarifa ambazo tutakuwa tukikuletea moja kwa moja nikikufahamisha kwamba mchezo huu waletwa kwako na televisheni yako unayoienzi ya Mothingi FM wakishirikiana kwa kikaribu sana na Kenya a handball federation ndio KHF. Kwa hivyo tuzidi pamoja a, tuone nani wataibuka washindi siku ile. Huu ndio mchuano wa mwisho. Kesho tutakuwa nazo semifinali na kisha Jumamosi ijayo tutakuwa na mchezo wa mwisho ambao unajulikana kama vile a, finals. Kwa hivyo tungoje kwa kifupi sana tuone mambo itakuwa namna gani. Ni mchuano ambao washuhudiwa ama watarajiwa kuwa mchuano mkali. Tatu ya GSU mbili ama nne wa Kenyatta University. Kwa hivyo tuzidi kutazama tujuni uh, ni mchana upi ama ni timu ipi ambayo itakuwa ikinya kuwa taji la siku ya leo na ambayo itaweza kufaulu kesho pale kwenye semi finals uh, tukingoja siku ya Jumamosi ambapo mchezo huu utakuwa ukifungwa rasmi uh, timu ambazo zitakuwa zimefuzu hiyo siku.
mchezo baina ya KU pamoja na GSU wanapendana sana pale ingawa katika dakika za kwanza kwanza KU walikuwa wanaongoza pale na pointi tano na GSU tatu kwa sasa ni kama wanaendelea kuanzana kana uh, Kenya University wakiwa na goli sita na GSU wa pointi tano kwa kwamba watu hawa pia wanaanza kuwa na stiff competition lakini sio kwa tunazidi kuona vile, vile mambo yanavyoenda kuendelea mtu uh, mtazamaji kwa hivyo zidi kutazama zidi kutumia na kuletea moja kwa moja kutoka uga kwa nyayo stadium ukiona midorti pamoja na mark na nakuwa na support na kutia matokeo ya leo na kwa sasa shatosha KU wana sita GSU wana sita wanaenda mapumziko kwamba dakika kama moja hivi mtazamaji yani kwamba GC sasa hivi wana sisi na KU wana nani mwanzo mbat alikuwa amekelea beti yake hapa kwa KU lakini inazidi kuona kwa kwamba GC wana wacharaza sana kwamba wana tisa sasa hivi KU wana nane ingawa mchezo huu sijui ni ulinganishi ni uliopita kwamba watu hawa wawili wanazidi kuchuana sana yani kwa karibu uh, there is a very stiff, stiff competition lakini sasa tunaona vile inakuwa kipenga kimekirizwa tuniingia katika albamu uh, hii ya kwanza na nadhani kwamba kwa dakika zijazo kama 15 pia soko tunamaliza awamu ya kwanza ile kuingia katika uh, ha, second half na tuni kwa sasa tuzidi kutazama kuona ni vipi kuna kuendelea simu ina kisa na kiyo ina nani
Mwanzoni
Nama imefikia wakati kwamba watu wanataka kwenda half time kwa sasa lakini KU Kenya University pamoja na GSU wanatai wako draw 
uh, kina moja kina kundi lina 19 19 na mchezo huu pia unaonekana una competition sana uh, mchezo huu unaletwa kwako katika Mudhingi TV wakishirikiana na Kenya Handball Federation na kwa hivyo kuna mengi sana ambayo yanazidi kujiri kuna dakika kama 30 pia zimebaki ili tuweze tukaona awamu ya pili ama second half ya mchezo huu itakuwaaje Tena dusi dizango, wapango nkonta kutu, sina pamane ya kwe.
ya pili ambapo sasa wanaruni kutoka half time na half time ah <laughs> kwa sasa timu ya KU na GSU wa Kodro na 19 19 na kwa hivyo katika wamu hii ya pili tunataka tuone inakuwaje eh, naona wamekaka uh, wamefurahia sana ama wanatia bidii sana katika wamu hii wamechangamka changamka nadhani kwamba wameweza ku kusaidiana kujua ni wapi watafanya bora zaidi tuone kama katika hii ya pili wataweza kufanya bora zaidi KU Kenyatta University wakishirikiana na GSU alafu pia tunaleta matangazo haya moja kwa moja katika Mudhigi TV uh, tukishirikiana pamoja na Kenya Handball Federation hapa Uga Wanyayo kwa hivyo usiondoke ule mtazamaji Uh, na kwa sasa naona kwamba kama KU washaongeza pointi moja wa kwa 20 sasa sasa
30 na sawa na sekunde 43 lakini kwa sasa tunachukua mapumziko kidogo uh, cha kushangaza ni kwamba timu ya KU Kenya Nita University ilikuwa inaongoza sana hapo mbeleni lakini kwa sasa GSC inaongoza kwa goli 24 na KU wana 21 sijui itakuwaje tukimaliza lakini kwa sasa ni kwamba GSU imepita sana imepita na pointi tatu na KU wana 21 kwa hiyo tukosho labda inaendelea lakini haya ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea hapa katika uga wa nyayo uh, kipengwa kimepulizwa kwa tunarudi uwanjani tuone itakavyokuwa katika awa muhimu
Naam, mchoni katika unga wa nyayo unazidi kuwa mkali zaidi kwa sababu hapo mbeleni hiyo waliongoza sana. Alafu ikafika muda Yesu akachukua muda sana wakawashinda. Yesu nao wakasonga wakawacha KU lakini kwa sasa inaonekana kwamba KU wako at pa na GSU kwa sababu um, wako wote na pointi 31 31 kwa hivyo wako draw lakini dakika zimebakia saba peke yake kabla hajamaliza mchezo huu so tunangoja kuona itakuwaaje ni nani utachukua chukua ushindi siku ya leo kati ya Kenyatta University GSU uh, na kwa hivyo usiondoke ulipo msikilizaji uh, mtazamaji na tumeni kwamba unafurahia sana kuona mchezo huu uh, hii ni Mudhingi TV tunakuletea matarish ama uh, matangazo haya moja kwa moja kutoka uga wa nyayo tukishirikiana na Kenya Handball Federation na tunafurahi sana anachukua mafunzi kwa mafupi kwa dakika kama moja peke yake ili kuweza kujadiliana watakapofanya katika dakika hizi tano ambazo zimebakia kwa dakika tano zijazo tutakuwa tunajua mbivu na mbichi ni nani ambao wanachukua ushindi siku ya leo KU wako na magoli 32 kushangaza sio uh, GSU wana 31 lakini kumbuka kwamba GSU wamekuwa kiongoza sana uh, na sasa hivi KU wamewapita na kama kipenga kimekirizwa basi ni wakati wa kujua ni nani anaenda nyumbani akiwa mshindi wa mchezo wa leo. Uh, ni kukumbushe kwamba Mudhingi TV wameshirikiana na Kenya Handball Fund Federation kuletea matangazo haya moja kwa moja. Bila shaka mpenzi mm tazamaji kama ulivyorifiwa hapo na mwenzangu ni kwamba mchuano wa siku ya leo umebakisha dakika kadhaa uweze kuwa ukitamatika vijana wa KU wamejitahidi sana vijana wa GSU pia naona kwamba vijana wa KU wameongoza kwa mabao 32 na mawili upande wa GSU uko na mabao 31 na moja kwa hivyo acha tuone vile mambo naambua kwanza itatai wako draw 32 32 dakika ni chini ya kumi mchezo wa siku ya leo ukue ukitamatika kwa sababu kwa hivyo tuzidi kutegea tunajua kwamba mchuano wa siku ya leo ni mchuano ambao ulikuwa umeongojewa sana nikiambua mchuano wa kesho ndio utakuwa na semi finals mchuano wa kesho utakuwa papa hapa uwanja uh, Utakuwa tu papa hapa uwanja wa Nyayo Stadium nikiambiwa kwamba mchezo wa kesho ndio utakuwa na semi finals kisha siku ya e, Jumamosi ijayo tarehe 26 ndio siku ya finals kwa hivyo kesho ni semi finals timu ambazo zitafuzu siku ya leo zitakuwa zikiingia semi finals kufuzu na timu ambazo zilifuzu ama kucheza na zile timu ambazo zilifuzu weekend iliyopita siku ya NCPB iliweza kuitonga timu ya Nanyuki, timu ya KDF. Simetoka tasa ama uh, tasa mabari na mabao 28 na, uh, na timu ya Mamba na ya GSU sasa hivi yacheza na timu ya KU. Naambua kwamba timu ya KU wako bumper to bumper ni ruhusu nitumie hilo jina na timu ya GSU. Wacha tungoja tuone mchuano wa siku ya leo utaisha namna gani mchuano wa leo umetokuwa kwa na runinga ya Muthingi TV wakishirikiana na wana Kenya Handball Federation Super Cup 
22. Shukran sana. Na dakika ni zalala salama mchuano wa siku ya leo. Uo kikamilika. Shaka pale mpenzi mtazamaji mchuano wa siku ya leo umekuwa ukikamilika na niambiwa kwamba timu ya uh, <laughs> timu ya KU imekuwa ikifuzu kwa nambari mbili imeweza kucharazwa na timu ambayo inajulikana kama vile ile timu ya uh, GSU kwa hivyo tutakuwa tukizungumza na wawili watatu na ambao kwanza uh, timu ya Nambo kwanza ya kwamba timu ya GSU wameza kutoka na mabao 30 na mawili na yu timu ya ama 30 na matatu na yu timu ya GSU ama ya KU ikitoka na mabao 30 
na mawili kwa hivyo wameachana tu na goli moja lakini goli moja ikifika ni upande wa soka ama ikifika uh, bila shaka pale basi ni upande wa handball ama mchezo wote hatujuangi jambo kama hilo mwanzo goli moja ni kitu inaitwa kama determina ikifika ni goli moja limefungwa na kama limefungwa bila shaka pale hamna jambo ambalo linaweza likatendeka vijana wa KU wameweza kuadmit ama kusema ni kwa na kwamba wamekubali kushindwa mwanzo mswahili alisema asiyekubali kushindwa bila basi ama asiyekubali kushindwa na ANC mshindani kipenga kimelia dakika ya mwisho kabla tu goli la mwisho liweze kuingia kwa hivyo uh, tungoje tuone vile mambo yatakavyokuwa mwelekezi wangu ananiambia kwamba aha naam 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 tunaweza kuzungumza na wili watatu kwanza tuongee na kijana mmoja kutoka upande wa GC atuambie siku ya leo mchuano wa siku ya leo ulikuwa namna gani naona umeibuka tu washindi na bao moja lakini bao moja si jambo dogo kwa hivyo uh, tuanzie na jina lako kisha tuambie mchuano wa siku ya leo ulikuwa namna gani kwa majina ni Rafael Chege captain general service unit handball team na kwa ushindi wa leo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kufika top 6 eh, sio rahisi kwa timu yote na kushinda na bao moja ni muhimu kama kushinda na bao kumi. Tunashukuru kwa hiyo. Naona mashabiki mlikuwa na wengi bomba we likuwa tayari leo kuwashangilia na wamefurahia sana ushindi wenu. Ah sijui mchezo wa siku ya leo umeuonaje? Mchezo kwa rahisi. Lakini hatukubahatika. Tulibahatika. Hatukubahatika to train na kidogo tunashukuru Mwenyezi Mungu tena. Ya tukupoteza tunaendelea mbele one game at a time. Freshi. Kwa hivyo kesho kuna michezo ambayo inachezwa sijui kama kesho mtakuwa ndani ama ni hadi siku ya Jumamosi. Kesho kuna mchezo semi final tunapatana na wananafaka kesho. Yeah. Uh, ndio NCPB ambao waliweza kugaragaza timu ya Mamba weekend iliyopita. Na kwa kwa, 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 kwa ligi. Uh -huh. so, kesho wanataka ku revenge na sisi tunataka kuendeleza ushindi wetu. Yeah. Uh, kwa hivyo shukran sana na, na sijui kidogo tungezungumza kuhusu huu mchezo. Yeah. Uh, ni mchezo ambao una, tuna, kwa kizungu tunasema unakata cross sekta zote. Leo nimeona mkicheza na wana KU, nimeona wana NCPB wako huku. Sijui kwama ama kuna changamoto ambazo mnapitianga hasoa nyinyi ambao mnacheza huu mchezo wa handball. Changamoto tu mbili tatu. Changamoto ni training facilities because uh, kwa wakati wa ligi ni hapa lakini sasa zingine haipatikani iko busy sana. So inabidi tufanye mazoezi kwenye uwanja tofauti na wenye tunachezea game hiyo hiyo moto moja nyingine hiyo nyingine tunajimudu tu tunangangana yeah. shukran sana na tunawatakia kila laheri kwa michuano inayokuja tutakuwa papa hapa tukizidi kupeperusha hii michezo moja kwa moja kwa runinga zetu na tunatumai huu shindi sio wenyu peke yake bali ni ya wale pia ambao wanaitwa mashabiki wenyu pia wameweza kufurahi sana siku ya leo shukran sana kwa wakati wako na tuzidi pamoja na mtazamaji tuliyokuwa naye siku ya leo hapa ni ambaye ni kocha ama captain wa timu inayojulikana kama vile SGS ambao wameweza kuibuka washindi siku ya leo na wameibuka washindi na goli moja peke yake. Kwa hivyo ningezungumza na mmoja kutoka timu ya Kenyatta University atuambie naye mchuano wa leo umeona uh, ameuona namna gani na J kungekuwa na mchuano mwingine ni nini ambacho wangehitaji kufanya ili ukumudu wakati huo. Karibu sana uh, Mr. Katuva Anam, shukran sana. Utatuanzia kwa jina lako tu kwa moja kwa moja hewani utu, uh, uonge na msikilizaji wa alafu tuambie maoni yako ya mchezo ama mpira wa siku ya leo umeona namna gani. So my name is Samuel Kativa Mtinda. I'm the KU Hybrids captain. Uh, today I believe we've played well. We've fought our best. Uh, but we've lost. And we want to say congratulations to our opponents. We wish them well in the next stage. Uh, right now the Super Cup is over for us but we are still going to train and be ready again for the national league uh, in the next uh, in, in the next coming few months uh, we do believe we've done our best as ku we've prepared well we've given our best 100% maybe it didn't go as we had planned but we want to say thank you for the federation thank you for the fans thank you for the university for supporting us to be here we do hope and we do believe that next time we're going to do better yes thank you very much mr katuva have a blessed time That was Mr Samuel Katuva ambaye ndio uh, uh, captain ama uh, captain wa timu ama ni captain wa timu ya Kenyatta University. Tuweze kuongea na washabiki mmoja atuambie je msiku wa leo uh, atuambie majina yake na tuambie siku ya leo matarajio yako yalikuwa yepi na je matarajio yako yamekuja kufikiana ama ulikuwa una support timu gani? Tuanze na majina yako. Uh, kwa majina naitwa Florence. No. 
na matarajio yangu ime, ime, imefikia venye nilikuwa nataka kuanzia game za kwanza mpaka saa hii kila kitu imeenda fiti nilikuwa na support GSU na wameshinda na hivyo ndivyo nilikuwa nataka hata umesikia sauti imepotea juu nilikuwa nawashabikia vizi hivyo Hey. Na, shukran sana. Sijui kama kuna kitu ungesema kuhusu uh, kuhusu mchezo wa leo ama ulikuwa mkali ama ulikuwa sawa ama umeuonaje? Hasa mchono wa mwisho. Ah, imekuwa imekuwa tamu. Hey. Kama mtu wenye anaelewa game ilikuwa tamu. Juu naona walikuwa wanaenda mpaka unasikia wako apps hmm. moja mbili moja wanaachana hivyo. Mpaka time imefika imeisha. Naona hata kuisha imeisha na difference ya moja. So game imekuwa fit. Imekuwa fit kabisa. Aya, shukran sana Florence kwa kuwa, kwa muda wako. Tutazidi pamoja. Huyo alikuwa ni Florence ambaye ni supporter wa timu inayojulikana kama vile the GSU na ambaye ametoka kuzungumza nasi akisema yeye ako na furaha kabambe. Siji tuongee na mtu mwingine mmoja atuambie maoni yake ni yapi na mchezo wa siku ya leo. Karibu sana. Naam. Tutanza kwa jina lako kisha utuambie mchuano wa siku ya leo umeuonaje. Okay, inaitwa Claire. Eh, game ya leo imekuwa fit actually as a fan and as a player at the same time ni enjoy ku watch. Yeah, mistakes zimekuwa kidogo actually in me ni fan wa KU. Personally tungebeba, bila mimi najua cuz na believe in my boys. But due to small mistakes maybe to me lose but next time we got that slick. That ability actually will win cuz we winners actually. Yeah. Na sijui nimesikia ukishangilia sana ukipiga nduru pale sijui uko na upendo mwingi sana kwa timu ya KU. Yeah, nafenda KU because I'm a student in KU actually. So I play with them, I know them, I believe in them, I know they like I knew they will win. No wonder nilikuwa nawashangilia cuz I'm a loyal fan. Mm. Shukran sana kwa wakati wako na tumefurahi sana na tutarajie mambo yatazidi kukua. Timu ya KU imepoteza kwa timu ya GSU lakini Huu bado ni mwanzo. Kuna mipira mingi ama michezo mingi ambayo yazidi kuandaliwa na Kenya Handball Federation. Kwa hivyo tutazidi kujua mambo itakuwa namna gani, si ndio? Yeah. Asante sana kwa wakati wako na tumeshukuru sana. Okay, Aya, huyo ambaye tulikuwa na yeye alikuwa ni ni Florence ama ni, ni mchezaji mmoja wa timu ya uh, wa timu inayojulikana kama vile Kenyatta University na ambaye alikuwa ni shabiki sugu sana. Kwa hivyo tu, tu, tuzungumze naye mtu mwingine mmoja atuambie 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 karibia hapa, karibia hapa. Atuambie majina yako ni yapi na mchuano wa siku ya leo hasa mchuano wa mwisho umeuonaje? Tuanza na majina yako. Ah mimi ni coach Mwathi, coach wa Strathmore University na pia coach wa timu ya taifa ya wanaume. Mchezo wa leo ulikuwa mchezo mzuri kabisa. Maana timu zote timu zote nne wamejikakamua kabisa wamecheza vilivyo uh, game ya kwanza between, between ulinzi na black mamba tumeona mchezo mzuri sana timu zote mbili zikitafuta nafasi ya kwenda semifinali lakini tu sasa ni kwa vile lazima kuwe na mtu wa kushindwa na mtu wa kushinda ikakuwa kwamba ulinzi wameshinda wame black mamba na inamaanisha kwamba ulinzi kesho wanakutana na Strathmore University katika semifinali hapa tumeona Kenyatta University wakicheza na GSU pia game ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Na sijui kama vijana wako wamejitayarisha kupatana na hawa ambao wamefuzu siku ya leo. Ah vijana wangu wamejitayarisha maana ke wana uzoefu. Ah wana uzoefu. Ah, KDF tulicheza nao katika katika league ah, na tukaweza kushinda. Ah, ama kwa, kwa kweli tunaheshima tunaheshimu KDF ni timu nzuri lakini hata hivyo tumejiandaa vizuri. Vijana wanafunzi wamejiandaa na tumei kwamba Mungu akijalia siku ya kesho tafanya vyema. Jambo moja ama mbili ma, ma, mambo mawili tu wacha tuseme mawili ambayo unaweza sema ni changamoto ambazo zinawakumba haswa katika mpira wa handball. Of course changamoto hazikosekani kila mahali. Lazima upate kwamba kuna challenges mingi sana hapa na pale. Kama sasa kitu ya maana tunashukuru kwa ajili ya uwanja lakini changamoto ni kwamba unaona jua inatupiga sana. Handball ni mchezo ambaye ni wa kukimbia ni mchezo ambaye una, unachukua nguvu nyingi kumaanisha kwamba ukipigwa na jua sana then uh, then productivity ya mchezaji inaenda chini so ni kumaanisha huu uwanja ukaweza kufunikwa inamaanisha kwamba uh, mchezo wa handball utainuka zaidi maana mchezaji hata retain ile nguvu yake na productivity itakuwa mzuri jambo moja ambalo ungependa kuambia uh, wizara ambayo ina ina ina, 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 ina na si Samina Mohamed J, jambo tu moja kuhusu michezo ya Kenya. Sasa hata sio handball pekee yake ila michezo yote general. Well, chenye ningetaka kusema ni kwamba tunashukuru serikali vile inavyofanya 
kuna support nzuri kutoka kwa serikali manake tunapo especially national teams manake serikali uja wakati uh, timu za taifa zime, 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 zina, zina assignments e, tumepata support nzuri e, lakini cha, cha muhimu ni kwamba uh, wakati hizi national teams zinaitwa tuendelee na kupata support kwamba hii timu inaweza pata nafasi ya kuweza kufanya mazoezi katika hizi viwanja uh, bila hitilafu yoyote. Shukrani sana bwana Mwathi kwa wakati wako uh, kuongea na sisi moja kwa moja na nimeshukuru na nimetumai kwamba ripoti yako ama uh, malalamishi yako yataweza kufikia uh, walio ama ambao wako na kizungu tunasema concerned. Asante sana kwa wakati wako. Na shukrani sana uh, Mr. Mwathi na tunakwambia huu ni mpira unaojulikana kama vile handball na ambao umepangwa na Kenya Handball Federation. Nikienda tu kumalizia ningependa kumuita mwenzangu aje ongee mawili matatu atuambie mchezo wa siku ya leo umemuona namna gani ili tufunge. Uh, nilikuwa nimesikia ukisema kwamba umebetia KU lakini wame lose. Sijui tuambie. <laughs> We unaniruka lakini mimi nilikuwa nimebetia GSU okay. uh, lakini nashukuru sana kwa sababu mchezo huu umekuwa na lot of adrenaline yani unaona vile kadri muda unavozidi kusonga sure, sure. watu wanachangamka sana yani uh, walikuwa mwanzo KU wameongoza wakakuja wakashindwa na GSU kidogo kidogo GSU waka, you know uh, imekuwa kuchangamsha sana lakini kitu cha kufurahisha ni kwamba wote wamekubali matokeo ingawa mafans nao wamekuwa tu na mishe mishe nyingi lakini imekuwa mchezo wa kufana sana asante sana kwa wote ambao umezidi kutufuatilia tangia asubuhi kufikia sasa uh, tumefurahi sana kuungana na wewe mtazamaji wa Mudhingi TV uh, nimekuwa Dorcas Kamau na hadi wakati mwingine nadhani ni wakati tufunge ama Aya, haba kweli tumemaliza kuiamba ngoma yetu siku ya leo na tunatamatishi hapo langu jina sijabadilisha Kario Kindwati tupatane siku ya kesho uh, pale kwenye semifinali katika uwanja uhu wanyayo National Stadium ili tuzidi pamoja shukrani